ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಓದುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಹಾಗಾದರೆ ಓದುವುದು ಹೇಗೆ ಓದಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಓದಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಓದುವ ಒಂಬತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗಿಂತ ಮುಂಜಾನೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಉತ್ತಮ ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತವೆ ನಿದ್ರೆಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಮೆದುಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ದಿನದ ವಿಚಾರಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆಯ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಲ್ಲವು ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಓದುವ ಸಮಯವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಓದುವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಓದುವುದಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯನ್ನು ಎಂಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಎಂಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಓದಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಓದುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗದೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಓದಬಹುದು ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓದುವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಓದುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಓದಿಯೇ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಓದುವುದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗುಂಪು ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಓದಿದಾಗ ಓದಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಅರ್ಥವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಐದನೇ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸುವುದು ಓದಿನ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಓದಿನ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕರ್ಕಶವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಬಾರದು ಆರನೇ ಅಂಶ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹು ಅವಶ್ಯಕ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಷಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಓದುವ ಬದಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಇಡೀ ವಿಷಯವೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಏಳನೆಯ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಾವು ಓದುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಓದಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರುವಂತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಎಂಟನೇ ಅಂಶ ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಾದ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಓದಿನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಅಂಶ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 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 ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂಬತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಓದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 